Hey there. Hello. Um, good evening and welcome. Uh, hi, Emma. Welcome and thank you for being early. Uh, well, so for this evening, we are going to continue working on the topics we have available for, um, for our module. And uh, actually, this evening, we're going to be covering a topic called uh, or referred to as electronics. It has a lot to do with some of the most common situations or most common issues that we um, have to face when we have electronic devices that we use. However, it can be a little bit tricky. It can be confusing to some extent. Therefore, it is important for us to know when we're going to use those specific verbs because the main thing or the main section is going to be dealing with the verbs that we have in um, in storage. So we're going to be talking about that, about the um, the different problems that we can face when we have electronics in, in our home and the things that can happen to electronic devices in our home. And also, we are going to be covering, if we have the, um, the time, we're going to be covering well, the second section of the module that has a lot to do with the world we live in, the things that we can see around the world or the things we can face around the world. Um, apart from that, if we have enough people, we're also going to do the practice of the first conversation. We haven't really completed that um, just yet. So we're going to have to continue working on that. Now, um, before we go to deal with any of these topics, I would like to know, do you guys have any questions or anything that may have happened during, um, well, the day regarding the, the platform or the topics we have been working with? Yes, I have a question. Because I don't know what um, I don't know if you're doing. Uh, well, probably yes. your audio isn't totally working, Emma, because I see that your your mic was off, but I couldn't. I wasn't able to um, to hear you. But well, hey. yeah. Oh wait, it might be on my side. Let me see. No, I think it's it's you this time around. Yeah, I think it's your audio the one that isn't really coming through. But well, so um, as, I, as I mentioned, we're going to be working with that. Um, we're also going to be doing a little bit of a practice from the topics we had from last night. Remember, we were talking about keep with gerund and neat with gerund and passive infinitive. It's always important for us to reinforce the topics, to reinforce the examples we can present so that we have a clearer or um, better idea of what we're going to be doing. Therefore, we're going to be doing that. And uh, if we have some time at the end of the class, hopefully we will, we can also go ahead and talk a little bit about, um, well, you know, the, the, the different activities that you're supposed to be developing for this module. Okay, so the first thing here tonight is going to be um, once again, remembering that we have to complete this conversation, which we haven't, we haven't really had the time to, um, to practice this one. Um, I think it is already clear, everything that, that is included in the conversation has already been discussed and has already been explained. So there is really no need for us to stop for such um, a long time to talk about this. Now, here is where I consider um, it's important for us to, well, to get to talk a little bit about this. And once again, as I mentioned last night, gerunds are a very specific characteristic of the English language. It's something that not many languages have, and they are, well, used in many ways, not only when we're talking about problems, but also when we are um, explaining or, well, providing explanations to the things that we do in our, with a regular basis. For example, when we talk about routines, we can also use um, some gerunds. So for this evening, um, once again, I would like to have some examples. We have already kind of done this, but uh, I would like you guys to come across and provide some examples for the different um, uses that we have to this. Now, 
The only difference is going to be that I don't want you guys to um, to talk about this or to or to use this in the in the well environment of a problem, not necessarily to describe a problem, but more like to just talk about something that happens repeatedly. Eso sería básicamente lo que lo que vamos a hacer es dar ejemplos que no necesariamente tengan que ver con problemas, que no necesariamente sean verdad acerca de problemas, sino que más bien um, usar estas estructuras con ejemplos de cosas regulares. O sea, en, en el primer caso sabemos que keep se utiliza cuando hablamos de cosas que suceden con regularidad. Entonces, eh, algo verdad que pues sigue sucediendo, que pasa muy a menudo en sus vidas. Luego, en el caso de need, um, sería verdad lo mismo, algo que ustedes consideren um, que podría ser, por ejemplo, una necesidad que ustedes puedan tener, como por ejemplo, uh, we can say, I need going to the beach. O sea, eso sería no necesariamente un problema, sino que simplemente, verdad, un, un deseo. Entonces, poder utilizar estos eh, estos esas estructuras, no necesariamente solo como problemas, sino como um, otro tipo de situaciones que podemos llegar a vivir. Ok, so, the first one. Remember, when we use keep, as, uh, always is going to refer to something that happens over and over, something that continues um, to happen once and once more. So, um, What example would you have in mind for something that continues happening in your life? Evelyn? Um, it's not in my life, but uh, maybe it could be the kids keeps playing outside. Wait, entonces creo que sí. Oh, un, problem, un momento. Creo que sí es mi audio. Oh, sí, aquí está. No. I don't know what's wrong because I am not able to hear you right now. Can you hear me? One second. Yes. Como es viernes, no quiere funcionar ahorita. Because I can't hear you. Okay. Come again, please, Evelyn. Uh, maybe it could be the kids keeps playing outside. No, no. Well, now that's sad. Looks like we're not going to be able to listen to one another right now. Bueno, entonces aparentemente no tenemos eh, audio porque no logro escuchar a ninguna de las dos, así que no creo que sea problema necesariamente de ustedes. Pueda que sea a mi lado que haya problemas. Um, si gustan, lo que podemos hacer también es hacerlo a través del chat. Sí, podríamos crear los ejemplos y poderlos enviar, ¿verdad? Como un mensaje. Tampoco hay problema en hacerlo de esa forma. Entonces, si tenemos una idea, ¿verdad? Del ejemplo que podemos utilizar, el ejemplo que podemos poner um, al utilizar keep in, en a gerund. Gerund, una vez más, eh, se refiere, ¿verdad? A los verbos que utilizamos en su forma participe del presente, siempre que colocamos el ing al final de los mismos. Entonces, eh, y pues cuando lo usamos con keep, se refiere a algo que sucede muy, muy a menudo. Ok, muy bien, excelente ejemplo. Sí, ahora, solo hay un detalle. Recordemos también que aquí, um, el de, el, con everything, por el, por el motivo que usamos keeps, es porque everything es un nombre colectivo. Se refiere a nombres colectivos aquellos que um, recogen más de un solo detalle, ¿verdad? O sea, nombres colectivos puede ser, por ejemplo, el caso de decir male, ¿sí? O sea, males es, pues, muchos hombres. Eh, y en, en el caso de estos nombres específicos, así como cuando ustedes dicen, por ejemplo, my family, ese es otro de los collective nouns, ¿sí? O sea, nombres colectivos, nombres que no se refieren a una sola persona, sino que hacen referencia, ¿verdad?, a una cantidad de personas que están reunidas dentro del mismo. En ese tipo de casos, cuando utilizamos ese tipo de nombres, vamos a utilizar también la forma de los verbos de la tercera persona, ¿sí? El, el everything, siendo entonces uno de esos, claro, va a ser utilizado con eh, la S, ¿verdad?, al final, 
pero el ejemplo que, que tú presentas, la mejor opción de, para poderlo presentar sería sin la S, porque aquí tenemos un nombre que es en plural, o está el nombre de verdad en plural, sí, de kids. Entonces, cuando decimos kids, ya no necesariamente vamos a usar este verbo keep en su forma de la tercera persona, sino que sería en su forma regular, o sea, como lo usaríamos para cualquier otro, um, otro tipo de ejemplo que quisiéramos presentar. Entonces sería, the kids keep playing outside. Sí, los chicos o los niños siguen jugando afuera. So the kids keep playing outside. Muy bien. Ahora, um, how about Emma? Uh, through the chat once again, because I'm not sure if I'm going to be able to hear you. Can you please provide one example um, using keep endurance, not necessarily to talk about a problem? Ok, mientras tanto, eh, solamente eso, ¿verdad? O sea, recordarles que los nombres colectivos, o cuando hablamos acerca de los collective nouns, estamos refiriéndonos a el tipo de nombres, o sea, que se utilizan para referirse, ¿verdad? A un grupo de personas que, o sea, forman parte de ese um, conjunto. ¿sí? En el caso que ustedes digan my company, si ustedes dicen my company, no están hablando acerca solo de una persona, sino que es... Quizá todos aquellos que componen la compañía en la cual ustedes puedan ser ya sea dueños o en la cual ustedes estén trabajando. Entonces, siempre que utilizamos ese tipo de nouns, será importante ¿verdad? Eh, recordar cuál es la forma correcta del verbo a usar. Cuando decimos my company, es un nombre en singular. Entonces, vamos a utilizar una vez más. Sería keeps, no necesariamente keep, sino keeps. My company keeps y pues ahí cualquiera que sea, ¿verdad? El, el detalle que vamos a mencionar. Ese es un ejemplo muy bueno también. My dog keeps eating during the day. Sí, mi perro sigue comiendo durante el día. O sea, y es algo que el perro hace de forma repetitiva. So, very good examples. Thank you very much. All right, now. What about need and gerund? Not necessarily about, um, you know, problems, but about something you feel like you need to do. So from um, Evelyn, what would be something or wait, no, this time around we're going to take Emma first. So Emma, what will be an example of you using this structure, need plus a gerund, um, in the case of something you feel like you would like to do? If possible remember we're right now just interacting through the chat so please um send your example remember when we talk about need is something that happens only one time or something that you feel like you have to solve or you have to get only one time it's not something you have to do over and over but only one single time like sending the example <laughs> so that has to be done only once all right um so For example, here we have this that is a problem, right? It's, I mean, something that we have already covered. But remember the example that I just mentioned a while ago, um, the fact that I was saying, I need going, I need going to the beach. Going to the beach. Entonces, en este caso, es una situación en la cual, o sea, para mí, se siente como, uh, my bad. se siente como una necesidad. O sea, yo lo pongo de esa forma, ¿verdad? O sea, en, en mi caso, se siente como una necesidad. Si lo es, puede que no lo sea. O sea, puede que ir a la playa no necesariamente sea una necesidad. Pero si ustedes lo dicen de esta forma, eh, están expresando, ¿verdad? Algo que desean, algo que ustedes quisiesen tener. So, I need going to the beach will be one of the examples. Now, apart from that, Um, ok, so this one is actually a problem. Sí, cuando hablamos de esta, Emma, la que, la que acabamos de mencionar, my laptop uh, needs fixing, sí sería, ¿verdad? Vendría siendo eh, vista como un problema. Mi laptop necesita ser reparada. Eso sí sería eh, quizá como una situación problemática. Tal vez podríamos utilizar este, esta estructura con cosas fuera como lo que les acabo, lo que les mencionaba podríamos decir por ejemplo um, I need watching a movie sé que para nosotros puede sonar extraño o sea porque el, esa estructura no es algo que utilicemos tan comúnmente 
pero es algo que sí se puede decir. I need watching a movie. Por lo general lo que se escucha, ¿verdad? Es I need to watch a movie, pero no es todo el tiempo lo que vamos a, a estar utilizando. Ahora bien, uh, from the ones that are just joining, uh, Melissa, can you please say something? Because we're trying to test out the audio system. De momento no nos está funcionando el audio. Entonces quisiera ver si, si puede um, decir algo, Melissa, please. Just so we can, we can test it. Or Beatriz or, hi, or Daniel, hi, any of you guys. No, hi, igual, teacher. creo que no. Creo que sigue fallando. Hi, oh, teacher. There we go. Okay. There we are. Hi, Beatriz. I can hear you. <laughs> Hey, teacher. Ok. Um, bueno, vamos a continuar entonces. Eh, el siguiente es bastante fácil, ¿verdad? También, cuando hablamos de need plus the passive infinitive, o sea, es una igual, una necesidad, algo que nosotros queremos resolver o queremos tener solamente una vez. Um, Melissa, can you please try again? Because I wasn't really able to hear you. Hi, teacher. No, nothing. Okay, the rest Hi. of the class. Can you guys hear Melissa? Once again, through the chat, please. Because, yeah. Can you guys hear her? Yes, teacher. Yes? Okay. Creo que entonces soy yo el problema. Lo siento. Voy a intentar con otro. Because it's pretty weird. It has never happened before. But um, I am assuming that you guys are able to hear me. I think you, you can hear me. But I cannot hear you at all. All right. Well, um, so moving on. Apart from this, we're going to leave this aside. I think we have already understood how this works. This is the, one of the main topics we have for this evening. And it's, it has to do with electronics. Um, this time, it's going to be a bit tricky because of what is happening, because I cannot truly um, hear you guys. But we are going to... Oh, wait. Yeah, I do this, I think. Ok, creo que ahora sí. ¿Podemos intentar una vez más, Melissa, por favor? Hi, teacher. Ok, there we go. Bueno, entonces eso vamos a hacer. Creo que voy a estar escuchándolos a ustedes a través de la computadora y voy a continuar, ¿verdad?, hablando con el micrófono acá. Muy bien, I could hear you now. I was able to hear you now. Very good. So, electronics. Este es un tema que me, a mí se me hace muy interesante porque estos de acá, todos los que están en azul, son verbos. Verbos que nosotros necesitamos para hablar acerca de algunas de las situaciones que pueden suceder a veces con nuestros dispositivos, las cosas que tenemos, ¿verdad?, eh, en uso por lo general. Aquí, de este otro lado, tenemos algunos de los ejemplos de las cosas que usamos y cómo estas cosas pueden fallarnos. El objetivo de nosotros es poder emparejar los verbos o las situaciones con eh, lo que está siendo mencionado en la oración. The first one is, for example, my computer is driving me crazy. Sí, my computer is driving me crazy. You can use this anytime to talk about anything, not necessarily only the computer. You can, uh, for example, say if your family has to over your nerves, you can say your family is driving you crazy. So when your computer is driving you crazy, it can happen for many reasons. Now, here we are supposed to pick only one of those reasons, not uh, anyone, but there is only one that we are supposed to pick. If you are having problems with your computer, what do you think can cause those problems? ¿Qué creen ustedes que puede ser lo que causa esos problemas? Dentro de los ejemplos tenemos breakdown, we have crash, we have flicker, we have freeze, we have go dead, we have jam, we have overheat, and we have skip. So we have all those uh, different problems that can happen. I'm not going to be explaining what they mean thus far. Later on, we are going to understand the meaning of all of them. But first, I want to know what is one of the things that you guys consider that can happen to a computer. So if a computer is failing, if a computer is driving you crazy, when do you feel like that? ¿Cuándo ustedes llegan a sentirse como que su computadora, o sea, ya los tiene 
cansados. ¿En qué momento creen ustedes que puede ser? ¿Con cuál de todas puede ser? ¿Can it be when it breaks down? ¿Can it be when it, uh, when it crashes? ¿When it flickers? ¿When it freezes? ¿When it goes dead? ¿When it jams? Or when, it, we, ¿When it overheats? or ¿When it skips something? ¿Cuál podría ser, según ustedes, el, uh, la opción correcta para una computadora que me está causando muchos problemas? Daniel? Freeze, maybe. Freeze. 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 Good. Yes. Because it freezes. Vamos a ponerle it freezes. ¿Sí? Entonces vamos a remover freeze dentro de los ejemplos. So my computer is driving me crazy. Crazy. It freezes all the time. All the time. Muy bien. So, there we have the first one. My computer is driving me crazy. It freezes all the time. The next one is, the bottoms on the remote control always stick. They, what can happen when a remote control isn't properly working? What is one of the main things that happens? ¿Cuál podría ser entonces la opción? Could it be because it breaks down? Could it be because it crashes? Because it flickers? Because it goes dead? Because it jams, because it overheats, or because it skips. ¿Cuál creen ustedes que puede ser para el control remoto? Si los botones del control remoto se quedan pegados, ellos entonces, ¿qué es lo que hacen? Um, Evelyn, what do you think will be the proper option for this one? I'm not sure, but it could be if they break down. All right, so we can say they break down. Muy bien, they break down. Muy bien, cuando utilizamos entonces el break down, estamos refiriéndonos a que eh, se quiebran, sí, a que, a que fallan, a que están eh, básicamente destruidos por completo. La situación, en el caso de la oración que se nos presenta al principio, tenemos un verbo que es muy importante aquí al final. Miren, they always stick. O sea, se refiere a que siempre se quedan pegados. Entonces, y creo que esto se da el, el caso por el que no conocemos del todo, cuál podría ser la mejor opción. Aunque, bueno, antes de eso, antes de mencionarles, voy a ver si tal vez Beatriz, do you have any idea on what would be the proper way if it's not breakdown? What would be another of the options that we can take or another route we can take? Si estamos hablando de que se quedan pegados, ¿cuál mm -hmm. podría ser? Maybe skip. Okay, so skip. Remember, skip is used when we are talking about something that goes from here to there, from there to there, from there to over there. Si skip es cuando estamos saltando o pasándonos algo. A ver, entonces aquí les voy a ayudar. En este caso, el, el correcto que vamos a utilizar es jam, ¿sí? Jam. Cuando ustedes hablan de jam, se refiere a algo que está atorado, ¿sí? O sea, ellos entonces se atoran, ¿sí? Los, los, los uh, botones del control se atoran y por eso yo ya no lo puedo utilizar. ¿Cómo entendemos eso? Se entiende por el verbo, ¿verdad? De stick, o sea, el hecho de que se quedan pegados. Entonces significa que se quedan también atorados y ya no funcionan, ya no los puedo utilizar porque pues ya no puedo darle las indicaciones que necesito al control remoto. Jam es una palabra que se puede utilizar en muchos casos. Si ustedes, por ejemplo, eh, hablan acerca del tráfico, ¿sí? si en algún momento ustedes tienen... Eh, la intención, ¿verdad? De compartirle a alguien acerca de cómo está el tráfico. You can say the traffic or, yeah, the traffic is jammed. Jammed. ¿Qué significa? Que el tráfico está, o sea, muy, muy pesado. Jammed. Significa que, o sea, los carros básicamente ni se mueven. Están ahí unos justo al lado de los otros y no hay ninguna clase de movimiento. Igual, si en algún momento um, ustedes pues llegan a atorarse en algún lugar o ustedes lleva, meten la mano, qué sé yo, en alguna parte, en algún, en algún bote o en algún vaso, cuando lo estén lavando o quieran sacar algo de donde esté y su brazo se quede atorado, también pueden utilizar la palabra o el verbo jam. Sí, jam. Entonces, cuando hablamos acerca de algo que está jam, es eh, porque se quedó atorado. So, the bottoms of the remote control always stick. They jam, y aquí lo vamos a, a dejar, digamos, when I use them. Sí, when 
I use them. Muy bien, esa sería la eh, forma completa. They jump when I use them. No es eso porque en el, en el sistema de hecho no tenemos respuestas eh, 100% apropiadas, digamos, para esto. Pero jam sería la mejor opción en este caso específico. Muy bien, seguimos teniendo por ahora eh, breakdown, crash, flicker, go dead, overheat, and skip. The, the third one. That used CD player often jumps to another song. It, ahora, ¿cuál podría ser entonces para esta? It, ¿qué sería lo que hace cuando it often jumps to another song? Skip. Very good. It skips. ¿sí? It skips my songs. It skips my songs. ¿sí? Sería que se pasa, ¿verdad? O sea, o se salta las canciones. So it skips my songs. Vamos a dejarlo en esa. It skips my songs. Very good. So we still have breakdown, crash, flicker, go dead, and overheat. Number four. Um, Our new flat screen TV has a problem. It, our new flat screen TV has a problem. It, ¿cuál podría ser un problema que tengamos en una televisión nueva? Cuando hablamos de las flat screen, hablamos de las pantallas planas. Sabemos que, o sea, el, el material, ¿verdad? Es un poquito ya viejito, pero sería una pantalla plana. So, our new flat screen TV has a problem. ¿Cuál podría ser un problema que suceda con una televisión? Can it break down? Can it crash? Can it flicker? Can it go dead? Or can it overheat? ¿Cuál crees que sería la más apropiada a utilizar en este caso, Emma? I just have a question. What's the meaning of go dead? Go dead is when it's yeah. uh, ruined. Cuando ya no funciona. Go dead. Sí, se murió. Go dead. Well, I think that it's the answer. Okay, so you think go dead is the problem. Mm -hmm. Well, in this specific case, I will say that go dead is a bit too extreme to describe it just as a problem. Sí, o sea, cuando hablamos de go dead es algo que ya se arruinó, ¿verdad? O sea, y aquí creo que podría ser un poquito extremo. Porque aquí estamos diciendo que tiene un problema, ¿sí? Cuando decimos it goes dead, significa que, o sea, ya no funciona para nada. No es un problema, sino que ya no tenemos tele, ¿sí? Sería quizá más apropiado si utilizamos este. El caso de flicker, ¿sí? Si decimos it flickers, a lo que se refiere cuando hablamos de flicker, it flickers, sería que um, básicamente tiene como fallos. Sí, o sea, tiene esos momentos en los cuales la señal no necesariamente es tan buena. If you, for example, are... Well, people can get to flicker. O sea, nosotros como personas, we can flicker. Cuando tenemos esos momentos en los cuales tenemos dudas, en los cuales no necesariamente estamos seguros de lo que hacer, eso también puede ser nombrado como un flickery. Pero flickers, en el caso de las cosas tecnológicas, son esos momentos en los cuales ustedes ven como hormigueos o fallos. En, en las cosas. Si el teléfono ustedes ya lo golpearon o si es un teléfono ya viejito y de vez en cuando se queda trabado, that can also be described as a flicker. Sí, todo eso entonces puede ser eh, descrito, ¿verdad? Como un fallo que el teléfono eh, puede presentar y para una tele, pues, sería eso, ¿verdad? Que tiene eh, hormigueos en la pantalla. So, it flickers um, when we need it or when we use it when we use it so flicker see sí, flicker sería entonces el más apropiado verdad para describir un problema que pueda suceder con una pantalla now the next one is those old cell phones never work right anymore they okay so breakdown is as i mentioned a total ruined crash is when something is failing Go dead is when something once again goes completely over. It's over, like you cannot use it anymore. And then we have overheat. That is a problem that happens, yes, but it doesn't necessarily um, 
mean that the thing is ruined completely. It's a problem, yes, but it's not a total ruin. So when we talk about those old cell phones, cuando hablamos acerca de los teléfonos viejos, si no funcionan bien para nada, they, what can be the best way to describe this situation? What do old cell phones do? Daniel? What do you think could be the best option in this specific occasion? Crash. Okay, yes, we can go with crash. Completely mm -hmm. all right. So they crash. Yeah, okay, but... No necesariamente. No necesariamente. Crack sería para quebrado. Crack. Sí. Oh, okay. Para quebrado sería crack. Crash uh -huh. es cuando estamos describiendo problemas internos del teléfono, cuando el teléfono se traba, uh -huh. ¿sí? o cuando la computadora se okay. traba, ustedes pueden decir crash. O sea, freeze es completo que se queda muerto ahí, ¿verdad? O sea, completamente trabado, ustedes no pueden hacer nada, solamente escuchan el ventilador, pero la pantalla está completamente quieta. Crash es cuando está teniendo problemas que, o sea, no es tan rápido como solía ser, y por eso... Eh, sería verdad la mejor opción. They all, these or those old cell phones never work, work right anymore. O sea, que esos teléfonos viejos ya no funcionan del todo bien. They crash. Y aquí podríamos irnos una vez más con la ruta anterior, ¿verdad? They crash all the time. Sí, o sea, están todo el tiempo fallando. Entonces, crash se refiere, ¿verdad? A las fallas que puede llegar a tener un teléfono ya, pues, viejito. So, they crash all the time. All right. So, the next one is... Sometimes Ed can use his solar power calculator. Ed, what can happen with a solar um, power calculator? ¿Qué creen ustedes que pueda suceder con una calculadora eh, que es pues cargada con el sol? No sé si alguna vez ustedes han usado de esas, pero son unas que tienen un pequeño panel solar en la parte superior de la pantalla y con eso básicamente se supone que se carga. So What can happen with a calculator that works like that? ¿Cuál podría ser? Does it overheat? Does it break down? Or does it go dead? Overheat. All right. So overheat will be a very, very good um, example. So we have it as... Oh, sorry. My bad. So we have it as... Um, Okay, so it overheats all the time. Overheats uh, always. So it always overheats, perdón. It always overheats. Always overheats. Significa que la, la calculadora se calienta, se sobrecalienta, más bien dicho. La, la calculadora se sobrecalienta. So that's why Ed cannot use his solar power calculator because it overheats or it always overheats. Siempre se sobrecalienta. Muy bien. Now, number seven is my computer screen needs to be replaced. My computer screen needs to be replaced. Ed, ¿cuál sería la mejor opción? Breakdown or go dead? ¿Qué crees, uh, Melissa? Uh, maybe break down. Okay, very good. Um, so it breaks down. O it, bueno, sería más bien it broke down. Porque aquí vamos a ponerlo en pasado, ya que esto ya sucedió, ¿verdad? So it needs to be replaced because it broke down. ¿Sí? O sea que se arruinó. Cuando hablamos de breakdown, no necesariamente estamos refiriéndonos a algo que se ha quebrado, ¿sí? Um, para hablar algo de, acerca de algo que se quebró, necesitaríamos decirlo como it got broken. O sea, eso significaría directamente que algo se quebró. It got broken or it broke. Alguna de esas dos formas serían las que se utiliza cuando nosotros queremos decir verdad que algo se quebró. Pero breakdown se refiere a algo que se arruinó. También podemos utilizar este, um, este phrasal verb cuando queremos que alguien nos explique algo en detalle. Siempre que ustedes estén en alguna clase de presentación o, por ejemplo, en este caso específico que estamos en una clase y ustedes no entienden algo, ustedes pueden pedirle a la persona, can you break it down for me? 
O sea, cuando lo utilizamos en ese contexto, el, el decir breakdown, se refiere a dividirlo, ¿verdad? Como separarlo en partes. O sea, puedes eh, separarlo para mí, o sea, para que yo pueda entender a qué se refiere. Entonces, breakdown también se puede utilizar en ese sentido. Y por último, the answering machine never picks up any calls. It went dead. Sí, it went went dead last week, we're going to say, last week. Entonces, se arruinó la semana pasada. La máquina eh, contestadora ya no recibe ninguna llamada. Se arruinó o se echó a perder la semana pasada. Ok, entonces, una vez más, tenemos freezes. Freezes se refiere a cuando algo se queda, pues, básicamente congelado, se arruina, o al menos en el momento nosotros hemos visto, ¿verdad? Que la pantalla de esa cosa o de esa máquina no funciona o se ha quedado trabada en el, mismo, en el mismo lugar y ya básicamente no la podemos utilizar debido a que pues, se ha quedado atorada o trabada en esa función que estaba cumpliendo. Jam sería cuando algo se atora, cuando algo eh, no puede ser utilizado. En el caso del teclado, last night I remember I was having issues with uh, letter T, la letra T en mi teclado, en la computadora, anoche me estaba fallando, because it was getting jammed. Siempre que yo lo estaba tratando de utilizar, it wasn't really working. So, it was getting jammed. See, sí, my letter T. Now, that is for something that gets jammed. Skips. Skips can also happen with mouses. It, do, it doesn't always, uh, or it doesn't necessarily have to happen with players or things that have to do with um, the files that it has to play. It can also happen with mouses. It can also happen with um, some of the pads in the computer. Entonces, también puede suceder, ¿verdad? El hecho de skips se refiere a algo que pues está como saltando de un lugar a otro. Aquí el ejemplo específico pues es porque estamos hablando acerca de un CD player y pues el CD player pasa de una canción a otra. Pero también si ustedes tienen un mouse que el ratón por un momento está en una esquina, en la esquina inferior derecha, ya al ratito ustedes lo ven que está en el medio de la pantalla sin que necesariamente hubiesen tenido que mover nada, entonces también eso puede ser descrito como my mouse doesn't work. It skips um, all the time. O sea, que todo el tiempo se la pasa cambiándose, ¿verdad? Como saltando sin que yo necesariamente haga nada. The next one is flicker. Remember, flicker is when there is a tiny failure. It's not something too bad. It's not something that is going to ruin the whole thing, but it's a failure. It's something that is not going properly. So flicker. Then we have crash. Crash, entonces, se refiere cuando algo es similar a flicker, ¿sí? Flicker, lo que sí... Es que, o sea, se usa más con cuestiones de pantallas. En cambio, crash se puede utilizar en situaciones de máquinas que no necesariamente tengan, ¿verdad?, una pantalla. Flicker es porque ustedes visualizan que está fallando, que ha habido un fallo en, en el dispositivo que están utilizando. En cambio, crash no necesariamente ustedes van a tener la opción de visualizar lo que sucedió, pero se van a dar cuenta de que su artículo está haciendo crash porque no está funcionando de forma correcta. O sea, está, ¿verdad?, de, por decirlo así, fallando de formas inesperadas. So that is crash. Then we have overheat. Overheat happens when something um, doesn't work properly because it's too hot. A car, for example, can overheat. You yourself can overheat. If you're working under the sun the whole day and you don't have enough water, After a while, you're going to feel like your head is pumping too much blood and then you are feeling like you're overheating. So people can overheat, cars most regularly overheat. So overheat refers to something that is um, over the temperature that it should be to work properly. Broke down, remember, it's used when we talk about something that is broken, that is ruined, that cannot be continued to be used. So that is when we're going to use breakdown or broke down. Then we have um, go dead. A ver, aquí hay un detalle importante también. Con el caso de la, de la, de la calculadora, ¿sí? podría haber sido utilizado el go dead. ¿sí? It, it goes dead all the time. También podría ser. 
porque aquí estamos hablando acerca de una calculadora que se carga con el sol. Y um, el caso es que sometimes it can use it. Cuando les dije que go dead se refiere a algo que se arruina, de, o sea, por completo. De hecho, cometí un error, porque también go dead se va a utilizar cuando ustedes hablan de cosas que tienen que ver con baterías. Por ejemplo, si su teléfono se queda sin batería, ustedes pueden decir que su teléfono went dead. O sea, porque pues, se murió, se acabó la batería que el teléfono tenía. Lo mismo para una calculadora que pues, sea cargada ¿verdad? con energía solar. Si ya no hay sol y yo le agoté la batería a la, a la calculadora, también puedo decir that the calculator went dead. Si ustedes tienen un carrito, por decir así, a control remoto o algo similar, que utiliza baterías, una lámpara que necesita baterías y se queda sin esas baterías, o si las baterías se arruinan, ustedes entonces también pueden decir que that specific item went dead. Así que el go dead se puede utilizar en ese otro sentido también. Cuando algo se queda sin las baterías o las baterías se, se arruinan, eh, puede ser utilizado el go dead. Muy bien, any questions you may have about this, about the electronics or the different problems you can describe with using um, electronics? Teacher, I have a question. Yes, tell me. Uh, breakdowns, I, I listen to how uh, distribution, for example, I, I, I saw a breakdown system. Uh, can I can use a breakdown how or to refer on a distribution? Breakdowns, yes. To talk about distribution, like if you're going to um to send this over here and that over there, you can also use it in that specific case. Breakdown, as I mentioned previously, is um commonly used when we want someone or when you want someone to explain something in detail. So when you're talking about that, when you're explaining something in detail, that means that also the parts of the whole are being divided. The same happens when we're talking about distribution. You know, you have a pack of something. We have, for example, a whole truck of something. If we break down those things, if we uh, put aside one or the other, then we are also talking about distribution. So yes, we could um, use breakdown to, to refer to something that has to be distributed. Así que no habría mayor problema, o sea, si lo utilizamos de esa forma también, para poder hablar acerca de algo que ha sido de alguna forma movido o, o cambiado de lugar, dependiendo, ¿verdad?, de hacia dónde tiene que ir. Entonces, sí, o sea, hay compañías que esa es como la forma en la cual ellos se identifican a breakdown distrib uh, distributor o a sea, breakdown service provider sería el caso de o sea, una compañía que se encarga de distribuir ¿verdad? Eh, los artículos que pueden llegar a ser um, enviados o repartidos en cierto lugar so yes, breakdown systems or yeah, systems or, or, or equipment can be Um, actually use and can be, I mean, the word breakdown can also use, be used in, in those, um, with those meanings when you're talking about dividing or creating different lines for something. All right. Any other question? Seems like no. Ok, bueno, entonces con esto estaríamos básicamente ya terminando lo que es la primera sección, ¿sí? En este caso, cuando tenemos este, um, o en, en este módulo específicamente, tenemos una situación que cada vez que iniciamos una sección hay un video en el cual eh, nosotros vamos a tener la oportunidad de visualizar de cierta forma lo que vamos a estar trabajando en el resto, ¿verdad?, de la, um, de, del módulo, o al menos, perdón, de la sección, de la sección sería. Entonces, así como les mostré la vez anterior el video acerca de la situación que estaba tomando lugar en el hotel y los problemas que habían en el cuarto, que es lo que hemos estado aprendiendo y lo que hemos estado, eh, pues, básicamente, ¿verdad?, trabajando en los últimos días, justo ahora vamos a ver el video que corresponde 
a la siguiente sección. Esa sería para la sección número 2. Y pues en un momento ya ustedes, a ver, ahorita sí ya las voy a compartir. A ver si um, vemos este video. Sí, y sería entonces el inicio, ¿verdad? De la sección número 2. Ok. One of the most remote nations on earth threatened by rising water levels has today experienced the damaging impact of what's known as a king tide. Tuvalu is a small group of islands 10,000 miles and 11 time zones away in the South Pacific. Islanders fear that the area could disappear within 50 years if action isn't taken over climate change. Well, our environment correspondent David Shukman has travelled to the islands and we can join David there now. Hugh, thank you. It's a stormy time here in the heat of the South Pacific. Just the combination of high tides and strong winds that people dread because Tuvalu is so low in the water. It really does run the risk of becoming the first country to fall victim to the way our climate is now changing. Incredibly beautiful, but incredibly vulnerable. The fragile strips of green that make up this country only just break the surface of the ocean. But for how much longer? The waves of the Pacific pound the shoreline during what's called a king tide, the highest tides of the year, and the effects can be devastating. This is the island's main road. I mean, we've never seen this in the past, uh, water coming all the way up to this far. And our house is just up behind us. But the water also surges up from underground through the coral the islands are built on. In the space of an hour, the lowest areas are all flooded. Everyone feels the impact. This priest steps carefully through the waters on his way to conduct a funeral. The higher the king tides get, the harder it is to keep things going here. So can you grow anything here? No. Because it's too salty? Yeah, too salty. Okay. The seawater is poisoning the soil and people are nervous. It makes me feel scary. So what will happen to us in 10 years' time? This isn't like other floods that I've covered with a single catastrophic event. Instead, it's a creeping process with this seawater flowing up into the heart of these islands and slowly, but effectively, killing them off. The water bubbles up in tiny streams and everywhere you look, it just lies on the surface. And the problem is getting worse. At the harbour, the rising swell is monitored by an Australian system. The measurements go back 15 years. And at the local Met office, they say the king tides are getting higher, a trend forecast to continue. In prediction, the next five to ten years, the king tide getting worse and getting higher than normal, then most of the coastal areas would be washed out. The implications are alarming. A typical high tide reaches about two and a half meters. A king tide like now can be more than three. The UN climate panel forecasts a rise of another half meter when the highest point is only about four and a half meters. Now, for Tuvalu, each scenario would cost precious land. Only a small rise would see parts of the island go under, perhaps even the runway, a lifeline to the outside world. How long have you got? Not more than 50 years. In fact, some of the islands have already disappeared. Please help us. You cause climate change. You know, the pool of the pays principle must apply. You must give, set up a global fund to which these islands can come and tap into to build their resilience, to build their capacity, their education, technology, and all that, and restore what the damage has been done. People here say there must be a technological fix if a rich country like Dubai can build entirely new islands, especially since these are so narrow, you can cross from one side to the other in a few short paces. The problem, They're founded on coral, which is porous. Saving these islands will cost a fortune. For the children of Tuvalu, the floods are fun. But for them to lead their lives on these islands will require massive international support. And with just 11,000 people here, 
Will the outside world think it's worth it? Now, of course, Tuvalu does get some aid, but not nearly enough to keep the rising sea at bay. So the international community faces very soon a difficult choice of whether to draw a line between those who get saved and those who don't. And in the meantime, people here are getting ready for another king tide. It's right now it's low. It's due to get very high in about eight hours' time. Back to you in the studio. David, thank you very much. David Schuchman there, our environment correspondent uh, in Tuvalu. OK, muy bien. Entonces, eh, what we have just seen, lo que acabamos de ver ahorita, es un video en el cual se discute, ¿verdad?, um, cómo algunas situaciones uh, pueden llegar a afectar otras cosas que suceden, ¿sí? O sea, básicamente, de eso va a tratar eh, la sección número dos acerca de cómo nosotros vamos a explicar eh, una cosa que llegue a afectar otra. Sí, o sea, el, el resultado de lo que nosotros estamos haciendo. Y a esto, por lo general, se le conoce como la Passive Voice. O sea, la Passive Voice lo que viene a presentar es el hecho de que no necesariamente la acción sea lo, lo importante, sino quién, ¿verdad?, lo está, lo está haciendo. Perdón, perdón, perdón. No, no quién lo está haciendo, sino la acción que, que está tomando lugar. Eso es lo importante. Por lo general, en las, eh, en las oraciones normales, nosotros nos encontramos con que se presenta, ¿verdad?, al principio el, el sujeto. Podríamos decir algo como esto. A ver. Um, David, sí, David is driving driving his car, see, sí, he's driving his car. So, oh, sorry, driving his car. So David is driving his car. Esa sería una oración normal. En el caso este, nosotros vemos que David toma un rol principal, ¿verdad? Como la persona que está realizando la acción. En el caso de la passive voice, siempre que nosotros hablamos eh, con esta forma, lo que vamos a colocar primero es lo que está sucediendo. Y sería... De la siguiente manera. The car is driven, ¿sí? Or is, bueno, vamos a colocarlo de esa forma. Is being, no. Sería is driven, ¿sí? Sería is driven by David, ¿sí? Is driven by David. Entonces, el carro es manejado por David. No necesariamente vamos a tener entonces aquí a David en la primera parte de la oración, porque lo importante es que el carro está siendo conducido. Y quién está conduciendo el carro pasa a ser una eh, información secundaria. No necesariamente es lo más importante. Ahora, en el caso de cómo vamos a representar esto, también tiene mucho que ver. O sea, si por ejemplo yo solo voy a mencionar el by, que es la forma más común, ¿verdad? De crear un passive voice, eh, le resta de alguna forma importancia a la segunda parte de la oración. O sea, la parte donde se encuentra, ¿verdad? El quién está generando la situación. Pero cuando utilizamos, por ejemplo, as a result, ¿sí? que sería otra de las maneras en las cuales podemos presentarlo, as a result, Aquí sí da un poquito más de importancia, ¿verdad? Del por qué esto está sucediendo. Tenemos los ejemplos acá. The air is being polluted by fumes from cars and trucks. The air is being polluted by fumes from cars and, and trucks. Lo importante entonces en esta oración es el caso que the air is being polluted. Sí, que el, el aire está siendo contaminado. Lo secundario sería de que el aire está siendo contaminado por los humos de los carros o las eh, emisiones de carros y camiones, ¿sí? By fumes from cars and trucks. Esto sería entonces lo secundario en esta oración. Lo más importante es que el aire está siendo contaminado. Eh, por lo general, cuando hablamos con el passive voice, lo que vamos a hacer, o sea, es explicar una situación, a tratar de presentar, ¿verdad?, la situación. Hay algunas eh, ocasiones en las cuales las personas tratan de ahorrarse incluso el mencionar 
quién está realizando la acción. Es probable que ustedes en algún momento hayan visto algún cartel, incluso en inglés, que solamente diga algo como esto. The air is being polluted. Aquí eh, no necesariamente se menciona, ¿verdad? El qué o quién está causando esto. O sea, la afección simplemente es lo que cuenta, como lo que necesitamos conocer. Pero eh, en este caso específico, cuando tenemos acá el being siendo utilizado o is being, tenemos que entonces se va a entender que aquí se utiliza el presente continuo. ¿El cuándo vamos a utilizar el presente continuo? Cuando una situación o cuando una acción está tomando lugar en este momento. Así que si yo digo the air is being polluted, significa que justo ahora el aire está siendo contaminado, ¿sí? ¿Por qué está siendo contaminado? Bueno, by fumes from cars and trucks. ¿Sí? The air is being polluted. Muy bien. La siguiente eh, oración o el siguiente ejemplo que tenemos. City streets are being damaged. City streets are being damaged. Sería que en este momento las calles de las ciudades están siendo dañadas. As a result of, como resultado de heavy traffic. Entonces, eh, cuando vamos a mencionar este tipo de situaciones, cuando utilizamos as a, as a result of, significa que la acción que alguien esté realizando está generando entonces una reacción, o sea, un, un eh, tal vez problema, por lo general se va a ver como un problema en otro lado o en otra situación. ¿sí? City streets are being damaged as a result of heavy traffic. Entonces, el tráfico, ¿verdad? O el, el tráfico pesado está dañando las calles de las ciudades. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, vamos a ver si podemos generar entonces una oración utilizando by. ¿sí? By simplemente se refiere, ¿verdad? A el por, o sea, quién está realizando esa actividad o quién está dañando, eh, pues, el, el, el caso específico, lo que sea que, que se pueda estar dañando en un momento. So, by. Um, Daniel, do you have any idea or any example you can present using by? And the, the city, the city is being, being dangerous, dangerous by the criminal people. Okay, we can do it like this, it's becoming dangerous uh -huh. Uh -huh. by criminals. Criminals. So the city is becoming dangerous by criminals. Aquí probablemente sería mejor utilizar as a result of. ¿sí? Como resultado de as a result of. El motivo siendo el hecho de que o sea, los criminales son los que están causando. Eh, no se especifica necesariamente, ¿verdad? ¿Quiénes son esos criminales? Entonces, y cuando utilizamos by, sí determinamos de forma directa. Eh, quién está causando el problema. Por ejemplo, por decir algo, si yo dijera, the city is becoming a better place, sí, a better place, aquí sí yo puedo decir, por decir algo, by the efforts, by the efforts of the mayor, sí, by the efforts of the mayor, la ciudad se está convirtiendo en un mejor lugar por los esfuerzos de el alcalde. Entonces, ahí sí podría ser. The city is becoming a better place by the efforts of the mayor. Entonces, porque estamos hablando de forma directa de quién es el que está, el que está realizando esas acciones. Puede ser cierto que, o sea, puede decir alguien, ¿verdad? Pero el mencionar los criminales o criminal people, entonces también, o sea, habla acerca de quién o el motivo por el cual las cosas están pasando, pero no es tan específico. Y cuando utilizamos by, tratamos de ser bastante específicos con quién o qué es lo que está causando esa situación. Cuando decimos as a result of, por ejemplo, el heavy traffic no identifica, ¿verdad? Directamente, um, by heavy, I mean, um, because of heavy, or as a result of heavy traffic from tiny cars, from trucks, o sea, no especifica directamente qué sería eh, lo que está causando ese problema. 
Twitter, si yo pusiese acá, by uh, heavy traffic of trucks, ahí sí sería mucho mejor si utilizo el by, porque estoy especificando directamente que el tráfico pesado de los camiones es el que está causando, ¿verdad?, el daño en las calles de la ciudad. Entonces, as a result of, es un poquito más general. En cambio, by se utiliza de una forma más específica con quién o qué es lo que está causando el problema. Pero bueno, um, creo que eso va a ser algo que vamos a tener que seguir conversando el día lunes. Sí, um, lastimosamente habíamos pocos al principio, así que no tuvimos la oportunidad ¿verdad? de conversar como casi siempre me gusta acerca de los planes que pueden existir para el fin de semana. Estoy seguro que la próxima semana puede ser que sí lo logremos hacer. Y pues nada, siempre verdad agradecerles por su tiempo, agradecerles por, uh, por la atención y por la participación que han tenido esta noche. So thank you guys very much. I hope you enjoy your weekend. You get to rest and you get to learn if possible. Um, and I will be here once again on Monday to continue working and to continue practicing with you. So thank you very much and see you on Monday. Have a very good weekend. Bye bye. Thank you, teacher. You're very welcome. Good night, everybody. Good night. Good night.